വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് സിലബസ് ഓൾഡ് സിലബസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓൾഡ് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബി കോം ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബി കോം ബി ബി എ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി ബി എ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡും അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്യൂ ടി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം എല്ലാ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഒരു ഒമ്പത് ക്ലാസ് പത്ത് ക്ലാസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സബ്ജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണ സമയത്ത് ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ മെജോറിറ്റി മാർക്സ് എക്സാമിന് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടിയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റി ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാറ്റി പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റി ഏരിയ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാനുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് മാർക്കിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാം ഷോർട്ട് മാർക്കിനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തിയറി ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണ് ദെൻ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തിയറി ജസ്റ്റ് നോക്കാം അത്രയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ തിയറി ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോ എന്താണ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ തിയറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വാല്യൂബിൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂബിൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ തിയറി ചാപ്റ്ററുകൾ പിന്നെ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്താണ് പൈ ചാർട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ യൂസസ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ തിയറി പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഷോർട്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക്ക് മീൻ ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എഗെയിൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം വരും നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്താണ് ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ തിയറി ചോദ്യം വരും ക്വാർട്ടേൽ ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് തിയറി ചോദ്യം വരും മീൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ തിയറിക്കും പഠിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെയും പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തായാലും ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷനോ മീൻ ഡിവിയേഷനോ റേഞ്ച് ഷോർട്ട് മാർക്കിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനോ മീൻ ഡിവിയേഷനോ ആണ് നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിയറി വരുന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചെറിയൊരു തിയറി മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് സ്ക്യൂനസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് തിയറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്രൂറ്റോസിസ് എന്താണ് തിയറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മൊമെന്റ്സ് തിയറി ഇതൊക്കെ തിയറിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലോറൻസ് കർവിന്റെ തിയറി എന്താണ് ലോറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ള തിയറി പഠിക്കണം അതിന്റെ യൂസസ് നോക്കണം അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് വെയ്റ്റഡ് അഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സിമ്പിൾ നോക്കണം വെയ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ലാസ്റ്റ് പെയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് വെയ്റ്റഡ് ആഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ലാസ്റ്റ് പെയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പാഷ് ഫിഷേഴ്സ് കെല്ലി ഈ നാല് പേരുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സാധാരണ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാറ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേഷൻ എസ് എ ഇട്ട് അതുമാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രത്തോളം കൊടുക്ക ഓക്കെ എസ് എ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തിയറിയും നോക്കിയിരിക്കണം മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ടൈം സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് വെറും ട്രെൻഡ് എന്താണ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്താണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ത്രീ കോമ്പോണൻസിലാണ് നമുക്ക് ട്രെൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജ് സെമി ആവറേജ് ചില സമയത്ത് എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് സെമി ആവറേജ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് പ്രോബ്ലം ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീ സ്ക്വയർ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിന്റെ എസ് എ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ലീനിയർ ട്രെൻഡ് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ ഷോർട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെയോ ഓക്കെ സെമി ആവറേജിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നെ എസ് എ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറോ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താണ് ആവറേജ് ഇപ്പൊ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ അനാലിസിസ്
ഇക്വേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്തായാലും വരാറുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കാരണം വെച്ചാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം കമ്പൽസറിയാണ് സീക്വൻസ് എന്താണ് സീരീസ് എന്താണ് തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ സീക്വൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഷോർട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എ പി അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തിയറി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എ പി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എ പി ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അതിൻ്റെ തിയറിയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാറില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജി പി നോക്കണം ജി പിയിൽ നിന്നോ തിയറിയോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ മെട്രിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മെട്രിക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിയറിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഒരുപാട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഡയഗനൽ മെട്രിക്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തിയറി ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ദെൻ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എസ് ഐ ചാ ചോ ചോദ്യം ഈ മെട്രിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ഒ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെറ്റ് തിയറി ആണ് എന്താണ് സെറ്റ് തിയറി സെറ്റ് എന്താണ് തിയറി ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ദെൻ അതിൽ ഒരുപാട് തിയറി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈക്വലൻ സെറ്റ് നൽ സെറ്റ് സബ് സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തിയറി ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് അതിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് തിയറി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പാകത്തിന് പഠിച്ചിരിക്കും വേണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഈൽഡ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ആവാം മാറി മാറി ഒരെണ്ണം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയ സോ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക്സ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ മീൻ മീഡിയം മറ്റേ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ മീൻ ഡിവിഷൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെ കവർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പാസ് ആവാൻ സാധിക്കും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് എസ് എക്ക് മെട്രിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് എ ടോപ്പിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ന്യൂമെറിക്കൽ സ്കില്ലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടേ എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കുന്നു എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെയുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാൻ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു